Nexu menghampiri sebuah kedai Botol dengan muka yang bingung Kerana dia sedang berasa sedih Akan Nexu menghampiri sebuah kedai Botol dengan muka yang bingung Kerana dia sedang berasa sedih akan tidak tahu apa yang hendak dibeli untuk diberi kepada cucunya yang hendak berpindah ke luar bandar Dia berasa sangat bingung Akan tetapi tiba-tiba seorang jurujual wanita datang menghampiri dia dan berkata Boleh saya bantu Lexu? Boleh Lexu nak cari apa ini sebenarnya? Nak cari botol Botol Ah kebetulan saya pun ada jual botol Nak suka tengok lah Bagus ni harga dia RM9.99 sahaja oh. Sebablah hari ni ada promosi Oh, ah. Nampak botol ni macam cantik oh. Memang cantik oh. uh, Limited edition oh. Kat luar memang tak ada Ni tahan masak Boleh letak makanan Boleh letak minuman untuk semua kategori uh, untuk budak untuk remaja untuk oh. uh, ya semula uh, oh. dia semua nak tengok pun boleh oh. boleh saya bantu boleh hmm. letak dah sini <laughs> ah, sini sini memeh <laughs> cantik ya memang oh. cantik kalau dia cantik ya Nek Su nak beli untuk siapa sebenarnya? Untuk cucu Untuk cucu Perempuan ke lelaki? Perempuan Oh sesuai lah tu Warna dia pun sesuai sangat oh. Boleh lah Melari ni 99 sen sahaja Oh Okey oh. Berapa? Ah, RM9.99 sahaja Oh ah, Terima kasih Terima kasih ah, Ni Saya elok-elok Thank you Nexu seorang yang suka masak sop untuk cucunya. Setiap pagi, Nexu akan menyediakan sop itu ke dalam botol untuk cucunya. Tidak semestinya sop, Nexu akan membuat kuih-kuih untuk Nexu cucunya. Nexu sampai satu ketika Nexu hampir letak gigi basuh ke dalam botol. Setiap hari, Nexu masak sop adalah tanggungjawab kepadanya. Kebiasaan ini dibuat sehingga cucunya dewasa. Lima tahun kemudian, cucunya terpaksa bekerja di bandar dan terpaksa berpisah dengan Netsu. Ketika cucunya ingin berpisah, Netsu merasa bimbang dan memberi botol kepada cucunya untuk kehidupan seharian. Dia bercabat Netsu sentiasa telefon cucunya Tetapi cucunya sentiasa sibuk Dengan kerjaannya Cucunya jarang mengangkat Telefon daripada neneknya Pada suatu hari Ahmi merasakan kekosongan kerana neneknya Beberapa hari Tidak telefon Ahmi Dan suatu hari Mama Ahmi telefon Mamanya memberitahu Kepadanya yang Netsu mempunyai Penyakit nyanyuk Lalu, Ahmed terus bergegas balik ke kampung. Ahmed merasa sedih kerana Netsu tidak mengerti Ahmed. Sebelum Ahmed keluar dari rumah, Ahmed tunjuk botol yang pernah Netsu beli ketika dahulu. Tiba-tiba, Netsu teringat dan berpesan kepada cucunya.